dear students now we are going to talk about another form of online community network uh, which is called virtual learning community let's see first the definition of virtual learning community uh, we can uh, define uh, virtual learning community is a, a form of community of people who come together online to learn a particular subject matter and we can also define it as a a community of people who are interacting with one another through technology to learn so ye jo dono definitions hain ye badi basic se definition hai jisme do cheeze common hain ek ye ke jo jo members of the community hain wo interact karenge through online platforms aur dusri cheez hai unka goal jo ki hoga learning तो ये जो वर्चुअल लर्निंग कम्युनिटीज होती हैं इनका जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट का जो पर्पस होता है वो होती है लर्निंग यानी ये किसी सोशल पर्पस पॉलिटिकल पर्पस या पर्सनल पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती ये सिर्फ एक कॉमन गोल जो कि लर्निंग है उसके ऊपर अब बनाई जाती हैं तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वर्चुअल लर्निंग कम्यूनिटीज की so basically there are two types of virtual learning community the first type is formal course based community and the second one is peer help course support community so jaise hum formal course based community uh, ki baat karte hain to aaj bahut sare aapko online uh, web platforms mil jate hain jis par aap online courses karte hain jiski ek bahut badi jo uh, do example hain coursera hai ya udemy hai जो कि इसी पर्पस के लिए बनाए गए हैं जिस पर आप ऑनलाइन जाकर उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर कर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को सीख सकते हैं और कोई कोर्स कर सकते हैं तो ये इस तरह की जो कम्युनिटीज़ हैं इनको कहते हैं फॉर्मल कोर्स बेस्ड कम्युनिटीज़ और दूसरी जो टाइप ऑफ कम्यूनिटी है वो है पीयर हेल्प कोर्स सपोर्ट कम्यूनिटी ये इनफॉर्मल भी हो सकती है और फॉर्मल भी हो सकती है इसकी फॉर्मल एग्जांपल ये है कि जैसे हम ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में जो है एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं गूगल के ऊपर जिसका काम ही ये होता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करें फॉर्मली और वो अपनी असाइनमेंट्स अपनी जो डिस्कशंस हैं उसको जो है उसमें पार्टिसिपेट करें और दूसरा इसका इनफॉर्मल एग्जाम्पल ये हो सकती है कि किसी कोर्स से रिलेटेड जो उस कोर्स के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो खुद से एक ग्रुप क्रिएट कर लें और उसमें अपनी डिस्कशंस और आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करें तो वो एक तरह से इनफॉर्मल पीयर हेल्प कोर्स सपोर्ट कम्युनिटी होगी तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वर्चुअल लर्निंग कम्युनिटीज द फर्स्ट फीचर ऑफ द वर्चुअल लर्निंग कम्युनिटी इज दैट मेंबरशिप इज एक्सप्लेसिट एंड आइडेंटिटीज आर जनरली नॉन तो अनलाइक दो अदर ऑनलाइन कम्यूनिटीज in virtual learning community uh, your membership is the explicit one and your identity is known to others yani aap apni identity ko hide nahi kar sakte aur aapki identity sabke samne public hogi aur wo explicit hogi presence of an instructor is the second feature of the virtual learning community so uh, in virtual learning community there must be a one instructor who guides you on the Uh, topics on the subject matter and who uh, supervise and monitor the uh, performance of the uh, the students as members of the online learning community the uh, third uh, feature of the virtual learning community is the participation and in virtual learning uh, group uh, community participation is often required and it is not voluntary it is uh, involuntary फीचर ऑफ द वर्चुअल लर्निंग कम्यूनिटी यानी आप अगर कोई और जैसे हमने पीछे बात की थी फिजिकल बेस्ड वर्चुअल कम्यूनिटीज़ की तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि जो कोई कम्यूनिटी uh, ग्रुप के कुछ मेंबर्स हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मेंबर्स हैं और कुछ मेंबर्स uh, नहीं हैं और उनकी पार्टिसिपेशन ज़ीरो है मगर वर्चुअल लर्निंग कम्यूनिटी के जो मेम्बर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन कंपलसरी uh, है और ये वॉल्ट्री नहीं है ये कंपलसरी एक फीचर है इस कम्युनिटी नेटवर्क का 
the fourth feature of the virtual learning community is that explicit set of social protocols for a social interaction so the, the interaction occurring in a virtual learning community is not a informal one it's a formal one and formal one and this is why you need to follow certain protocols to interact with your instructors and to interact with other uh, community members so another feature of virtual learning community is the formal learning goal you uh, become the part of a particular learning community to achieve certain kind of learning goals you do not uh, become the part of any learning com community without having any learning goal yani agar aap course ya pe koi course kar rahe hain to aap ek particular uh, subject matter par apni skills develop kar rahe hain aur agar wo aapko lagta hai ki aapko wo skills uh, required nahi hai to aap uske uh, ko course ko join nahi karenge aap usi courses ko join karenge jiski aapki skills required hai ye aapka ek forming formal learning goal hai jo ki aap us uh, community network ka hissa ban kar, kar achieve karne ki koshish karte hain another feature is possibly diverse backgrounds of individual so in uh, physical based uh, uh, virtual communities uh, we saw that ke wahan ke jo ek particular geography pe located log the wo us particular socio economic background se taluk rakhte the और उन उस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लिए ही वो कम्युनिटी ऑन नेटवर्क ऑनलाइन कम्युनिटी नेटवर्क बनाया गया था मगर हेयर इज द इट इज इंटायरली डिफरेंट यू कैन फ्रॉम एनी सोशल बैकग्राउंड कैन ज्वाइन द वर्चुअल लर्निंग कम्युनिटी एंड यू हैव लो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेन एंड द अदर फीचर इज दैट स्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज so in virtual learning community you as a student and the other one as a instructor has to perform particular set of responsibilities as well another feature of the virtual learning community is the life span so life span of the virtual learning community is determined by extent in which goals are achieved once your a uh, goals are achieved you can uh, uh, you cannot be more uh, you cannot uh, more be the part of that particular virtual learning community and uh, pre planned activities and fixed goal so in learning in virtual learning community you have pre planned activities and fixed goal and you have th uh, to achieve those goal within a given time period and your membership to that uh, learning community is also bonded to achieve those goals and uh, uh, virtual learning can uh, community can easily disbanded once established so it is not a kind of thing that cannot be disbanded it can be disbanded once it established or achieved its a goal 